வெல்கம் டு எஜுகேஷன் மேட் ஈஸி தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஜிஎஸ் த்ரீ மெயின்ஸ் டாப்பிக் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் அதில் என்ன கவர் பண்ண போகிறோம்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி தான் வந்து நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இருக்குது இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம ஒரு சீரீஸாக வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் அதாவது லெக்சர் சீரீஸாக கவர் பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ட்டு கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு லெக்சர்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சப் டாபிக்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து கவர் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன சப் டாபிக்ஸ் கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி மேஜர் ரீசன்ஸ் காசஸ் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி டிஸ்டர்பன்ஸ் இந்த மூணு டாப்பிக்கையும் நம்ம இன்றைக்கி வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ட் டியூட்டி என்ன கவர்மெண்ட் வந்து ஜென்ரலாக என்ன டியூட்டி வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வ் டு த பீப்புள் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட செக்யூரிட்டிக்கு வந்து கேரண்டி இருக்கும் அவங்கள வந்து பாதுகாக்கிறத வந்து கவர்மெண்ட் தான் பண்ணும் ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி யார் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் வந்து நேஷன் இங்கே வந்து நேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெரிட்டரி டெரிட்டரியல் இன்டெக்ரேஷன் டெரிட்டரியை வந்து பாதுகாக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கவர்மெண்ட் தான் வந்து டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போது நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் த ஃப்ரீ வில் ஆஃப் கவர்மெண்ட் டு டேக் இட்ஸ் ஓன் டிசிஷன் அண்ட் டு மெயின்டைன் த கண்ட்ரிஸ் சாவர்ஜினிட்டி அண்ட் டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டி அதாவது கவர்மெண்ட் தன்னிச்சையாக தானாகவே முடிவெடுத்து நாட்டோட சாவர்ஜினிட்டி அண்ட் தென் டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டியை பாதுகாக்கிற விஷயம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி ஸோ சாவர்ஜினிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா ஒரு நாட்டோட ஸ்திரத்தன்மை அப்படின்வாங்க அவங்களுக்கு தேவையான டிசிஷன்ஸை வேறு யாரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இல்லாமல் அவங்களே எடுக்கிறத தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சாவர்ஜினிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சாவர்ஜினிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி டெரிட்டரியல் இன்டெகிரிட்டி ஸோ ஒரு ஒரு டெரிட்டரியும் வந்து பாதுகாக்கிற விஷயத்தையும் வந்து பண்ணணும் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது இந்த நேஷ்னல் செக்யூரிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சில பாலிசிஸை வந்து டிவைஸ் பண்ணும் ஸோ இது எதுக்காகன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா டு என்ஷூர் த சர்வைவல் ஆஃப் த ஸ்டேட் வித் யூஸ் ஆஃப் மிலிட்ரி எக்கனாமிக் பவர் அண்ட் டிப்ளமேட்டிக் பவர் ஸோ இந்த மூணு பவரையும் யூஸ் பண்ணி அதாவது என்னென்னன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து மிலிட்ரி செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்ளமேட்டிக் பவர் இதை மூணுத்தையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வார் அண்ட் பீஸ் டைமில் வந்து ஸ்டேட்டை வந்து ஒரு பாதுகாப்பான சுச்சுவேஷனில் வந்து வச்சுருக்கோம் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போது இந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இருக்குது இல்லைங்களா அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது இல்லைங்களா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கான்ஸ்டியூஷனல் பவர்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேட்டு என்ன பண்ணணும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் பவர்ஸை யூஸ் பண்ணி சிட்டிசன்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி ஹார்மனி அண்ட் தென் செக்யூரிட்டியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக ஆக்ட் ஆகுது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை இட் செல்ஃப் பை மெயின்டைனிங் பீஸ் ட்ரான்குவிலிட்டி அண்ட் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஸோ அங்கே அந்த பாலிசிஸ் மூலமாக கவர்மெண்ட் வந்து அமைதி அந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்குவிலிட்டி ட்ரான்குவிலிட்டி அப்படிங்கிறதோட மீனிங்கும் ஒரு வகையாக பீஸ் தான் வரும் அதே மாதிரி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி வந்து பாதுகாக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட் அதாவது ஸ்டேட் இருக்குது இல்லைங்களா ஸ்டேட்டும் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் ஸோ இப்போது இந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இருக்குது இல்லைங்களா இந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியை மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிடிஎஸ் ப்ராசஸ் தான் சரிங்களா இது வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராசஸ் அதுவுமே இந்தியா மாதிரியான ஒரு கண்ட்ரியை எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து ஒரு மல்டிஃபேக்டர்டு கண்டிஷன் இருக்கும் என்னென்னன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஜியாகிரஃபி டிஃப்ரெண்ட் கவர்னன்ஸ் அண்ட் தென் வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் மார்க்கெட்டு காணப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி சோசியோ எக்கனாமிக் இன்ஈக்குவாலிட்டி வந்திருக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட்
ஆர்கனைஸ்டு வயலன்ஸ் அதாவது ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து வயலன்ஸ் நடக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்டாக வந்து கருதுகிறோம் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போராட்டம் பண்ணுறது கிளர்ச்சி அடையிறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்கனைஸ்டில் வரும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் வயலன்ஸ் இப்போ ஒரு செப்பரேட் பர்சன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸை போய் அட்டாக் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அது வந்து இண்டிவிஜுவல் வயலன்ஸ் இது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் ஆர் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட் ஆர் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு செப்பரேட் டாப்பிக்காக வரும் டெரரிசம் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்சலிசம் வரும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வரும் இதை வந்து நம்ம ஃபர்தராக வரக்கூடிய லெக்சர்ஸில் வந்து கவர் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் சேர்ந்து வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த லேண்டோட லா அதாவது நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த சட்டத்தை வந்து இந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து வயலேட் பண்ணும் ஸோ இப்படி வயலேட் பண்ணுறதா தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா த்ரெட் டு நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய இஷ்யூ என்னன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது நம்ம த்ரெட் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அது வந்து நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிக்கு இப்போது இன்டர்னல் அண்ட் தென் எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட்ஸுன்னு ரெண்டு டைப் ஆஃப் த்ரெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு த்ரெட்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த த்ரெட்ஸை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது பாதிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரெண்டு இஷ்யூலையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கும் அதே விஷயம் தான் எக்ஸ்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கும் அதே விஷயம் தான் பட் இதில் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும் அதுவும் இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில வித்தியாசங்கள் இருக்கும் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இங்கே எக்ஸ்டர்னல் செக்யூரிட்டி இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இருக்குது ஸோ கம்பேர் பண்ணி ஒன்றுத்தோட ஒன்று நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி படிக்கலாம் இது எக்ஸ்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரெட்ஸ் வந்து எங்கே இருந்து வரும்னு பார்த்திங்கன்னா அவுட் சைட் த பவுண்ட்ரி அதாவது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நேபர் கண்ட்ரி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு த்ரெட்ஸ் வந்து வரும் இதை தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை பாதுகாக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸ்டர்னல் செக்யூரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது எங்கே நடக்கும்னா நம்மளோட நேஷனோட பவுண்ட்ரிக்குள்ளேயே நடக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் பவுண்ட்ரிக்குள்ளேயே நடக்கக்கூடிய இஷ்யூ அப்படிங்கிறதுனால உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து இதை சால்வ் பண்ணும் அதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுது ஸோ இதோட ப்ரைம் மோஸ்ட் எய்ம் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டோட சாவர்ஜினிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணும் அதே மாதிரி டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்டர்னல் செக்யூரிட்டி இருக்குது இல்லைங்களா இந்த எக்ஸ்டர்னல் செக்யூரிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ஆர்எல்ஸ் அந்த எக்ஸ்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கு வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணுறது யாருன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் நம்மளோட ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் தான் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் செக்யூரிட்டியை வந்து பாதுகாத்துட்ருப்பாங்க அதே வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி வந்து யார் மூலமாக நடக்கும்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ஸோ இதை எப்படி சொல்லுவோம்னா சேஃப்கார்டிங் பப்ளிக் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளோட போலீஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்டர்னல் செக்யூரிட்டி இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கு யார் வந்து ஹெட்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் செக்யூரிட்டியோட நோடல் மினிஸ்ட்ரி அதே இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோடல் மினிஸ்ட்ரி ஃபார் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஃபினேஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இஸ் மெயின்டெய்னிங் பீஸ் வித்தின் பவுண்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் நம்மளோட ஸ்டேட்டோட பவுண்ட்ரிக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பீஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ப்ளஸ் அதர் செல்ஃப் கவர்ன்டு டெரிட்டரி இப்போது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டெரிட்டரிஸ்க்கும் வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் இது தான் வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மெயின்டெய்னிங் பீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்டெய்னிங் நேஷ்னல் லா இப்போது நம்ம கண்ட்ரி மொத்தமாக ஒரு லா இருக்கும் அந்த லாவை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம பீஸை வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது இந்த லாவை எப்படி வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு சுச்சுவேஷனில்
சரி பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி ஸோ இந்த நேஷ்னல் செக்யூரிட்டியில் வந்து இதுதான் வந்து அந்த டெஃபினேஷன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டி இஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் டு ப்ரொடெக்ட் இட்ஸ் பவுண்டரிஸ் ஸோ இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் வந்து அதோட பவுண்டரிஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஸோ ஸ்டேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து இருக்குது எதுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ரிவென்டிங் வேரியஸ் க்ரைம்ஸ் க்ரைம்ஸில் வந்து வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து கொடுக்கப்பட்ட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதையும் வந்து பாதுகாக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் டெமோக்ரஸி டெமோக்ரஸி வந்து ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதையும் வந்து இவங்க தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அது போக வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டு கிரியேட்டிங் பீஸ் அண்ட் ஹார்மோனி டு சிட்டிசன்ஸ் மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லைஃபுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு பீஸ் அண்ட் ஆர்மனி வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வந்து வழிவகைகள் வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதுவுமே வந்து மேஜர் ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணும் எதுக்காகன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த த்ரெட்ஸை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக கண்ட்ரியோட பார்டர்ஸில் த்ரெட்ஸை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸுமே வந்து இதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோலை வந்து ப்ளே பண்ணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஸோ இந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிஸோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு சேஃப்கார்ட் த சாவர்ஜினிட்டி ஆஃப் த நேஷன் நேஷனோட சாவர்ஜினிட்டியை வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ட் டொமஸ்டிக் பீஸ் அண்ட் ட்ரான்குலிட்டி இங்கே பீஸ் அண்ட் ட்ரான்குலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான மீனிங் தான் இருக்கும் ஸோ டொமஸ்டிக் பீஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் லா அண்ட் ஆர்டர் ஸோ இதை வந்து யார் பண்ணுவாங்கன்னு முன்னே பார்த்தோம் போலீஸ் தான் வந்து இதை பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா அண்ட் ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லா ஸோ இப்போ ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து சட்டத்தின் முன் சமம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா அண்ட் தென் ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த லாவை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு லாவை வந்து எந்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டும் செய்யாமல் அந்த லாவை வந்து பர்ஃபெக்டாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பீப்புள்ஸ்க்கும் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் இதை தான் அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டு என்ஷியோர் தட் பீப்புள் ஆர் ஃப்ரீ ஆஃப் எனி ஃபியர் ஆர் அப்ரெஷன் ஸோ பீப்புளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த பயமும் இல்லாமல் வந்து பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி பீஸ்ஃபுல் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கம்யூனல் ஹார்மோனி ஸோ எல்லாரையும் வந்து ஒன்றா வாழ வைக்கணும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு கம்யூனல் ரைட்ஸ் ஆரல்ஸ் கம்யூனல் இஷ்யூஸ் வந்து ரைஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அடுத்து வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மேஜர் ரீசன்ஸ் காசஸ் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி டிஸ்டபன்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து கவர் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா லேக் ஆஃப் ப்ராப்பர் கவர்னன்ஸ் சரியான கவர்னன்ஸ் இல்லாததுனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீலிங் ஆஃப் ஏலியனேஷன் இன் சிட்டிசன்ஸ் சரியான ஸ்கீம்ஸ் சரியான ஒரு கவர்மெண்ட் இல்லாததுனால மக்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏலியனேட்டட் ஃபீலிங் வந்து வரும் ஒரு ஒதுக்கி வச்ச மாதிரி ஆரல்ஸ் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு சலுகைகளோ எந்த ஒரு ஸ்கீம்ஸோ வந்து சேரலை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் வரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியை வந்து பயங்கரமாக பாதிக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்டோரல் ரிஃபார்ம்ஸ் இன்க்ளூடிங் இன்ட்ரா பார்ட்டி டெமோக்ரஸி டிஃபிசிட் ஸோ இங்கே இந்த எலக்டோரல் ரிஃபார்ம்ஸ்னால் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எலெக்ஷன் டைம்ஸில் வந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த ரிஃபார்ம்ஸ் அந்த ரிஃபார்ம்ஸை வந்து சப்போஸ் இப்போ நிறைவேற்றுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாமே இப்போது ஒரு பார்ட்டி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கீமை வந்து ரன் பண்ணுறாங்க பட் இந்த ஸ்கீமோட டைம் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து வருஷம் பட் ஒரு பார்ட்டி வந்து ரூலிங்கில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ஸோ இப்போது இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்சு சப்போஸ்
நாட்டுக்கு வந்து கடன் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் இன்எஃபெக்டிவ் எக்கனாமிக் க்ரோத் பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ இப்போது இந்த இன்எஃபெக்டிவ் எக்கனாமிக் க்ரோத் பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு மட்டும் அந்த பெனிஃபிட் போய் சேரும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து வெளியே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி வெறும் பேப்பரில் மட்டும் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து காட்டுறது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த டொமஸ்டிக் கிரியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் வராது ஸோ இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா இன்எஃபெக்டிவ் எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்து டெவலப்மெண்ட் டிஸ்பேரிட்டிஸ் ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் டிஸ்பேரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு சொல்லலாம்னா நம்மளை கிரீன் ரெவல்யூஷன் நடந்துச்சு இல்லைங்களா ஸோ அந்த கிரீன் ரெவல்யூஷனே இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் தமிழ்நாடு பஞ்சாப் அந்த மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா குஜராத் இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்ஸில் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட ரீஜியன்ஸ் எங்கே வந்து ஜியாகிரபிக்கல் கண்டிஷன் நல்லாயிருக்கும் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ரெவல்யூஷனை ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ரன் பண்ணாங்க ஸோ இந்த இடங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து ஃப்ளரிஷ் ஆச்சு பட் இப்போது ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் இந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷனோ ஆரல்ஸ் எனி ஸ்பெசிஃபைடு ப்ராஜெக்டோ ரீச் ஆகலை ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னோக்கி தள்ளப்பட்டாங்க ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெவலப்மெண்டல் டிஸ்பேரிட்டிஸ் வந்து க்ரியேட் ஆச்சு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் சப்சிடிஸ் சரியான சப்சிடிஸ் வந்து கொடுக்காது இல்லை ஓவராக வந்து சப்சிடிஸ் கொடுக்கறதுனால மக்கள் வந்து சோம்பேறித்தனம் அடையிறது இதெல்லாமே கூட இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியை வந்து பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ராப்பர் இன்கம் ஸோ இப்போது இன்றைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் பேப்பர் ஈக்குவல் ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது ஈவன் தோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஒரே மாதிரியான ஒர்க்கிங் செஞ்சுட்டு வந்தாலும் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலுக்கு வந்து நிறைய சம்பளமும் ஃபீமேலுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான சம்பளமும் கொடுக்குற பழக்கம் இன்றைக்குமே இருந்துகிட்ருக்குது அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலீஜியஸ் இஷ்யூஸ் என்னென்ன ரிலீஜியஸ் இஷ்யூஸ்னால் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கு த்ரெட் வருது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்யூனல் டென்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போது ரெண்டு கம்யூனிட்டிக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாத்தையும் வந்து என்னென்னு சொல்லணும்னா கம்யூனிட்டி டென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் இன்ஜஸ்டிஸ் இப்போது அந்த கேஸ்ட் பேஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இதை வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த நீதியை வந்து பறிக்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சோசியல் இன்ஜஸ்டிஸ் அதே மாதிரி சோசைட்டல் டிவிஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் கேஸ்ட் கேஸ்ட்டை பொறுத்து ஒருத்தரை வந்து பிரித்து வைக்கிறது அண்ட் தென் லாங்குவேஜ் அண்ட் ரிலீஜியன் இப்போது ஒரு தமிழ்நாட்டிலருந்து நம்ம வந்து மேலே காஷ்மீர் வரைக்கும் போகிறோன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரிலீஜன் இருக்கும் இதெல்லாம் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில நேரங்களில் வந்து அந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கு த்ரெட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி எத்தனிசிட்டி இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கு வந்து த்ரெட்டாக இருக்குது ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரோ மைண்டட் ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் ஓட்டுக்காக மட்டும் பாலிடிக்ஸ் வந்து நடத்துறது ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே முன்னே பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த டெவலப்மெண்டல் டிஸ்பேரிட்டிஸ் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் சப்சிடிஸ் இதெல்லாம் எதனால் நடக்குதுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ்னால தான் நடக்குது ஸோ இதுவுமே வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கு ஒரு த்ரெட்டாக தான் அமைஞ்சிருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லேக் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் டெக்னாலஜி சரியான டெக்னாலஜியை சரியான இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்காததும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியோட ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் தான் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரைலேண்ட் ரீஜன் இருக்குன்னா அங்கே வந்து நிறைய ட்ரிப் இரிகேஷன் நிறைய சின்ன சின்ன அந்த மைக்ரோ இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்லாம் கொண்டு போனால் அங்கே இருக்கிற பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும் பட் இங்கே என்ன ஆகும்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெக்னாலஜியை அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்க்கு எப்படி அடாப்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் இல்லாததுனால அவங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜி வந்து அங்கே சூட் ஆகாது ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் க்ரோ ஆகாமல் அப்படியே ஸ்டாக்னேட்டாக நின்றும் ஸோ இங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் மக்களோட மனசில் வந்து நாட்டுக்கு மேலே வந்து ஒரு வெறுப்பு வந்து கிரியேட் ஆகும் இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி த்ரெட் வர்றதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அடுத்து ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா ஆம்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் த யூனியன் அதாவது ஆர்மி இருக்கு இல்லைங்களா ஆர்மி இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோ
to enforce the laws to maintain stringent internal security policy. Seringla. So, a strong internal security policy maintain pandrathu kundha namma kundha oru diary onle. Karna yenna vandu patina. Ipo oru particular state la vandha andha oru internal security policy vandu make pandrathan mudama. Oru particular ruling party vandu arth election la nariya votes vandu elakkarathu kana chances erke. So, avanga vandu patina andha particular policy வந்து create பண்ண மாட்டாங்க இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி த்ரெட்டா தான் கருதப்படுது அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா lack of effective policies to control media and other mass communication institution இதுதான் இருக்குறதுலயே ரொம்ப முக்கியம் மீடியாவை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட எந்த ஒரு ப்ராப்பர் பாலிசிஸும் கிடையாது நம்ம வந்து அந்த பத்திரிகை சுதந்திரம் அப்படிங்கற பேர்ல நிறைய விஷயங்களை வந்து மீடியாக்கு வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கோம் சோ தட் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சம் டைம்ஸ் வந்து ஓவர் எக்ஸ்பிளைட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஹாஸ்டேஜ் சுச்சுவேஷன் இருக்குது மிலிட்ரி ஆர்எல்ஸ் பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஹாஸ்டேஜை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனை லைவாக வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் ப்ரீவியஸாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு லைவாக டெலிகாஸ்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பீப்புள்ஸ்க்கும் வந்து அந்த வியூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி அங்கே ஹாஸ்டேஜை பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த நெகட்டிவ் பர்சன் அவருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு விஷுவல் கிடைக்கும் ஸோ தட் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஒரு கான்ஷியஸாக அவங்களோட ஐடியாவை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அங்கே வந்து அந்த சர்ப்ரைஸ் அட்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே நடக்காது டியூ டு இந்த மீடியா வந்து அந்த ஆப்ரேஷனை லைவாக வந்து ஹெச்டியில் வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்மளோட அந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி த்ரெட்டுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக டிஸ்பேரிட்டிஸ் இன் சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நம்ம முன்னே பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த இஷ்யூ தான் இந்த டிஸ்பேரிட்டிஸ் இன் சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு இடத்துலையும் வந்து வித்தியாசமான டெவலப்மெண்ட் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நாட்டின் மேலே வர வெறுப்பு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்பேரிட்டிஸ் இன் சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கு ஒரு த்ரெட்டாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போது நம்ம இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் மொத்தமாக மூணு டாபிக் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் லெக்சரில் அடுத்த லெக்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் முன்னே சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸ்டேட் அண்ட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் அந்த டாப்பிக்கை வந்து நம்ம கவர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது உங்களுக்கு நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கூட படிச்சுட்ருக்கிற அந்த ஃபெல்லோ ஆஸ்பிரண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை சஜஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து கீழே கமெண்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் நம்ம சேனல் எஜுகேஷன் மேட் ஈஸியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வந்து ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் நம்ம போகிற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக கிடச்சிரும் தேங்க்யூ